Pendekatan anda berfikir apa yang membezakan Islam daripada Yahudi? Sisi akan menangkan 10 perbezaan utama antara Islam dan Yahudi dalam video ini. Nombor 10. Asas Kepercayaan Berdasarkan kepercayaan Nabi Ibrahim, terdapat perbezaan besar dalam pandangan Islam dan Yahudi tentang kenabian dan kitab suci. Islam percaya bahawa kenabian akan berakhir dengan kedatangan Muhammad, utusan terakhir Tuhan yang menuangkan Al-Quran sebagai kitab suci ilahi. Sebaliknya, agama Yahudi tidak menerima Muhammad sebagai Nabi kerana mereka menunggu kedatangan Al-Masih. Perjanji atas Tuhan dan orang Yahudi yang digambarkan dalam kitab Taurat berfungsi sebagai asas identiti dan amalan Yahudi. Ia adalah pusat kepada agama Yahudi. Kepercayaan yang berbeza ini membentuk teologi dan pemahaman wahyu Tuhan setiap agama. Nombor 9. Penulisan Al-Quran adalah kitab suci yang paling utama bagi umat Islam yang diyakini sebagai wahyu yang dituakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malikat Jibril memberikan panduan dalam semua aspek kehidupan. Agama Yahudi memuja Tanak yang terdiri daripada Tawad, Nibi dan Ketubim serta Talmud yang merupakan kompilasi ulasan dan undang-undang lisan. Al-Quran memberikan panduan menyuruh tentang undang-undang dan etika kohanian kepada orang Islam. Asas kepada undang-undang dan tradisi Yahudi ialah tanak yang terdiri pada ajang Tawad dan tulisan kenabian bersama-sama dengan tasiran Talmud. Dan setiap tradisi kepercayaan, teks suci ini berfungsi sebagai asas etika untuk amalan agama dan kehidupan masyarakat. Nombor 8. Kepercayaan kepada Nabi Islam dan Yahudi berbeza dalam perintiafan mereka terhadap Nabi dan peranan masing-masing dalam wahyu Tuhan. Islam memulihkan Muhammad sebagai rasul terakhir dalam barisan rasul termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan beberapa lagi rasul. Al-Quran menunjukkan Nabi Muhammad sebagai penghulu Nabi yang menyampaikan risalah terakhir Tuhan kepada manusia. Sebaliknya, agama Yahudi mengakui Nabi-Nabi seperti Musa, Yesaya, Yermai dan Yeskiah tetapi tidak menerima Muhammad sebagai Nabi. Perbezaan dan pandangan tentang kenabian ini mempengaruhi perspektif teologi dan pemahaman tentang wahyu Tuhan dengan tradisi keagamaan. Nombor 7. Amalan Salat Walaupun solat dianggap sebagai amalan agama utama oleh Islam dan Yahudi, amalan dan ritual solat mereka sangat berbeza. Dalam agama Islam, solat lima waktu juga dikenali sebagai solat dilakukan pada waktu tertentu sepanjang hari dan diiringi dengan pergerakan dan bacaan Al-Quran. Dalam solat, orang Islam menghadap Kaabah di Mekah sebagai simbol perpaduan dan pengabdian kepada Tuhan. Solat yang dilakukan oleh orang Yahudi berbeza-beza tetapi biasanya termasuk tiga solat setiap hari iaitu Syakarid, Subuh, Mingkar, Suhur dan Ma'arij, Maghrib. Selain itu, pada hari raya dan majlis istimewa terdapat solat tambahan. Solat Yahudi yang sering dibacakan dari kitab solat sedar menekatkan doa dan pujian kesyukuran yang membina hubungan rohani dan pengabdian kepada Tuhan. Nombor 6. Undang-undang Pemakanan Terdapat undang-undang pemakanan yang ditetapkan oleh orang Islam dan Yahudi yang mengawal makanan yang dibenarkan dan dilarang. Undang-undang ini mencerminkan nilai dan prinsip agama mereka. Islam mempunyai undang-undang halal tentang pemakanan yang melarang makan haiwan karnivor, daging krenze dan alkohol dan mewajibkan penyembelihan haiwan dengan cara yang berbeza kemanusiaan. Kesucian rohani dan kebersihan adalah penting dalam pemakanan halal selawat dengan prinsip kesederhanaan dan kesihatan Islam. Aturan pemakanan halal yang digariskan dalam Taurat melarang haiwan tertentu dalam agama Yahudi dan memerlukan ritual penyembelihan untuk daging yang dibenarkan. Selain itu, undang-undang halal menggalakkan rawatan IC etika terhadap haiwan dan menghargai kehidupan dengan mewajibkan pengasingan daging dan produk tenusu. Undang-undang pemakanan ini berfungsi sebagai cara yang jelas untuk menunjukkan identiti agama dan komitmen seseorang dalam setiap komiti kepercayaan. Nombor 5. Al-Masih dan Eskatologi Terdapat perbezaan antara penganut agama Islam dan Yahudi mengenai pandangan mereka tentang Al-Masih dan akhir zaman. Islam tidak mengamalkan Al-Masih dalam cara yang sama seperti agama Yahudi. Sebaliknya, Eskatologi 
teknologi Islam berfokus pada hari penghakiman di mana semua orang akan bertanggungjawab atas tindakan mereka dan sama ada mereka akan memasuki syurga atau keadaan yang lebih buruk. Agama Yahudi sebaliknya mengharapkan kedatangan Al-Masih seorang pemimpin dari keturunan Raja Daud. Beliau akan membawa keamanan dan keadilan, mengumpulkan orang Yahudi yang dibuang dan membina semula Kaabah di Baitul Maqdis. Siti agama mempunyai aspirasi dan harapan untuk masa depan yang dipengaruhi oleh kepercayaan mereka tentang Al-Masih dan akhir zaman. Nombor 4. Tempat Suci Islam dan Yahudi mempunyai tempat suci yang berbeza yang sangat penting bagi kedua-dua agama mereka. Bagi umat Islam, tempat paling suci adalah Kaabah di Mekah yang menjadi pusat ziarah haji dan abah solat kiblat bagi semua orang Islam di seluruh dunia. Masjid Nabi Muhammad di Madinah and the Dome of the Rock di Baitul Mahdi juga mempunyai puanan yang sangat penting dalam tradisi Islam. Agama Yahudi sebaliknya memuja kotel tempat barat di Baitul Mahdi sebagai sisa terakhir kuih kedua yang digunakan untuk sembahyang dan ziarah. Dalam agama Yahudi, Temple Mount di mana kuih pertama dan kedua pernah terbina juga dianggap sebagai tempat paling suci. Tempat suci ini digunakan sebagai tempat ziarah dan ibadat wahani untuk penganut setiap agama. Nombor 3. Kepimpinan dan Kuasa Islam dan Yahudi berbeza dalam struktur kepimpinan agama dan sumber-sumber kuasa mereka. Dalam Islam, kuasa agama didesentralisasikan dengan ulama mentafsirkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Islam Sunni mengakui kuasa khalifah sebagai pemimpin politik dan agama. Manakala Islam Syiah menekankan kuasa imam sebagai panduan wahani dan peterjemah bimbingan Tuhan. Namun, struktur kepimpinan agama Yahudi lebih terdesentralisasi dengan para rabi berfungsi sebagai pemimpin wahani dan penterjemah undang-undang dalam komuniti mereka. Selain itu, tradisi Yahudi mengiktiraf tak rabinik lama dan keundang-undang yang membentuk amalan keagamaan dan kehidupan masyarakat. Nombor 2. Pandangan terhadap Nabi Isa Pandangan tentang Nabi Isa dan peranan beliau dalam sejarah agama berbeza antara orang Yahudi dan Islam. Walaupun Nabi Isa lahir daripada perawang Maria dan Al-Masih dan tidak mempercayai kepercayaan Kristian terhadap ketuhanan atau penyaliban, Islam memulihkan Nabi Isa sebagai Nabi. Sebaliknya, Islam mengajar bahawa Nabi Isa adalah utusan manusia yang dihantar untuk menyeru kepada Tauhid dan mempersiapkan kedatangan Muhammad. Yahudi sebaliknya melihat Nabi Isa sebagai tokoh sejarah tetapi tidak mengiktirafnya sebagai Al-Masih atau Tuhan. Sesetengah orang Yahudi melihat Nabi Isa sebagai guru atau pembahu agama Sementara yang lain melihatnya sebagai tidak relevan dengan kepercayaan dan teologi Yahudi Nombor 1. Penukaran dan Keahlian Pendekatan Islam dan Yahudi terhadap penukaran dan keahlian dalam komuniti agama adalah berbeza Penukaran dan Islam bermakna mengakui secara ringkas keimanan kepada satu Tuhan dan menerima Muhammad sebagai Nabi terakhir. Apabila seseorang benar-benar menyatakan syahadah, mereka dianggap sebagai Muslim dan dialu-alukan ke dalam masyarakat Islam. Agama Yahudi sebaliknya memerlukan penukaran agama yang lebih kompleks dan ketat seperti mempelajari ritual non-damat. Selain itu, penukaran kepada agama Yahudi biasanya melibatkan penerimaan amalan kepercayaan Yahudi. Undang-undang Yahudi mengiktiraf mu'alaf sebagai sebahagian daripada komuniti Yahudi dan memberikan mereka hak dan tanggungjawab yang sama seperti orang Yahudi yang dilahirkan. Terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa subscribe sisi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video seterusnya.